जय बस्तर सभी साथियों को लाल सलाम ये आज बड़ा सवाल ये है यू का जो जिस तरह से जो यू की जो दारा लगा रहे हैं तो उदाहरण के लिए तो सबसे पहला तो मैं खुद हूँ और यू दारा किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए हम सबको एक बात सोचने की जरूरत है और जो यू दारा मुझ पर भी लगा है और मैं भी आज जमानत पे हूँ सुप्रीम कोर्ट की जयंती की उन्होंने मुझे जमानत दिया है और जब मुझे अरेस्ट किया गया आप एक बात बताइए आप सबके बीच में भला कि मैं अपने बारे में लंबी बात तो नहीं कहूँगी लेकिन जब मुझे अरेस्ट करके करेंट शोट भी मैं ही खाई मेरे गुप्तांगों में पत्र मुझे ही डाला था मुझे इतना टॉर्चर किया गया है कि लातों से मार से पीट से सब कुछ और ऊपर से भी यू ए पी दारा भी मुझे ही लगाया गया ये कैसा एक देश का कानून है जब इनको ये शर्म नहीं आई एक महिला के ऊपर इतना टॉर्चर अभी जो ये बहन जो बता रही है इस बात से मैं बहुत मतलब खुद मैंने झेला है कि क्या होता है कस्टडी में किस तरह से होता है और थाने में कैसे कैसे पुलिस शो करती है ये तो हमने भोगा है हमने जानते हैं और जब हम जेल भी गए वहाँ पर भी हमने देखा है ऐसे बहने थे जिनको जंगल से बलात्कार करे उन्होंने पोर्स ने पकड़ा वो तो क्या लकड़ी काटने के लिए गए उनके साथ इस तरह बलात्कार किए जेल में डाल दिया उसने वहाँ बच्चों को पैदा किया उन पर यू का धारा लगा और ऐसे ऐसे भाई लोग थे कि जिनके साथ इतने करंट शॉट दिया गया उनकी पूरी चमड़ियों को इतने मतलब बुरी तरह से चलाया गया करंट से उनको यू का दारा लगाया गया मतलब हमारा जो बस्तर की बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये इतना मतलब ये बताइए जन सुरक्षा अधिनियम जो हमारा स्टेट ने लगाया और यू का ये दोनों के दायरे पे सरकार क्या चाहती है सरकार ये चाहती है सरकार में ये अवकात नहीं है कि हम आदिवासी को जल जंगल जमीन से वहाँ से हटा सके इसलिए वो ये यू दारा और हमारा जो स्टेट के जन सुरक्षा अधिनियम के दायरे के तहत वहाँ के लोगों को मार रही है अभी वर्तमान में अभी पिछले मतलब अगस्त में हमारे जो चौदह हम हमारे आदिवासियों को मारा गया जब मुझे फोन करके बताया गया कि दीदी आप आओ यहाँ पर इस तरह से मारे हैं जब हम वहाँ जाते हैं जाने के बाद वो क्या है खेती किसानी करने वाले गर्मी बच्चे थे और कुछ आए पुरुष थे और उसमें नाबालिग बच्चे भी है उसके जब मुद्दे उठा हुआ जब हम जाके देखे तो वो पूरा वो एक कोटार में सोए थे सुबह उठने के समय तो उठ के बैठे हुए थे उस बीच में पुलिस चारों तरफ घेर ली और उनको सीधा गोली बरसा दी और बच्चे को इधर भाग रहा है उसको गोली चला दी उधर भाग रहा है गोली चला दी और उस दौरान महिलाओं को ये लगा कि अरे मेरा बेटा गया कि इतने मेरा पति गया मेरा भाई गया पूरे महिलाएं दौड़ते दौड़ते आई तब तक पूरे लाशों का डेर बिछा दिया गया और दो हमारे पुरुषों को पूरे कपड़े उतरवा के उनको पेड़ पे बांध के रख के शूट करने ही वाले थे महिलाएं पहुंच गई तब वो पुलिस वाले ये कहते हैं साले तुम इतना जल्दी क्यों आए हमारा तो अभी काम खत्म ही नहीं हो हमारा अभी पारिंग बचा था साले तुम इतना जल्दी आए तो वो बेचारे बच गए उसमें से दो बच्चे जिंदा थे उनको बांध दिया गया था और जिलियों में बांध के ला रहे थे रस्ते में वो बच्चे पानी मांगे तो साले तुम पानी मांगते हो उनको उतार के उनको पूरी मतलब डंडों से उनके जो हथियार जो थे बंदूक के नोक से उनको कुचल कुचल के मार दिया गया और उनको जब हमने ये बोल के फाइट किया कि ये गर्मीण है तो उन पर अब मरने के बाद भी यू का दायरा दो दो लाख चार चार लाख का इनामी रख के उस तरह से वो किया गया तो ये आप ये बताइए ये दायरा लगा के जो आज आप सबके बीच में ये सोचने की बात है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो बस्तर का जल जंगल जमीन है अब जिंदल अवानी ऐसा ऐसे कंपनी वहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पर अब वो कर चुके हैं उनके साथ इतना मतलब है जहाँ जिंदल की बात होती है जिंदल अब ये ही नहीं वो पूरे पुलिस प्रशासन सरकार उसकी ऐसी मदद करती जो हमारे पास है इस वक्त इसलिए आप लोग के बीच में बोलने में हम लोग ऐसी झिझकता नहीं है कि जिंदल को इतनी बड़ी बात की जिंदल दो दो तीन तीन करोड़ पुलिस सेना को देता है रात में मशीने पहुँचाया जाता है और उसके बाद गांव वाले अगर उसका विरोध करें तो उसको नक्सल का दारा और यू का दारा करके उसको अंदर किया जाए तो क्या ये यू का दारा क्या जिंदल को नहीं लगना चाहिए क्या ये यू का दारा जो हमारे जो आदिवासी को इतना वो अत्याय कर रही इतना उस सरकार को भी लगना चाहिए जो सरकार हमारे साथ इतना कुछ कहे अभी मोदी जी गए हुए थे जो यू मतलब वहाँ पर जाके उसमें साइन करने की बात थी लेकिन ये बात है अब मैं मानती हूँ नक्सल की बात जब भी आता नक्सलाइट ऐसा तो नक्सल नक्सलाइट बनाया किसने नक्सलाइट बनाता है सरकार नक्सलवाद आज इस तरह का हिंसा की तरफ जो बात करते ना उसमें भी रहने वाला मेरे आदिवासी है हैं उसमें भी रहने वाला हमारे गांव के गर्मियों हैं आज मान लो मैं अगर इतनी प्रताड़ित होने के बावजूद भी मैं नक्सल बन जाती तो इसके इसके जिम्मेदार कौन होता सरकार होती 
क्योंकि सरकार ने मुझे उस रास्ते तक तो चुनने के लिए इतनी मजबूर कर चुका था क्योंकि समाज में कड़ा हो तो समाज हमको बहिष्कार करता था मेरे बच्चों को पूरी नजरों से देखा जो बहन बता रही है ना ये किस तरह जेलती होगी वो मैं भी महसूस कर सकती उस समय जब हम जेल से हमको कटघरे में ले जा खड़ा करते थे जब कोर्ट में रहता हमको इतनी बुरी नजर से देखा दिखा जाए ये एक राण जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता था हमको एक वेश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल तो हम बोलते थे कि आखिर क्यों आज तो ये है कि आप लोग यहाँ रह के आप लोग की आवाज आप लोग की जो लड़ाई ऐसे नहीं है कि आप लोग ने हमारे लिए कुछ नहीं बहुत कुछ किया है और मुझे उम्मीद है जो लोग हमारे जो जेल के अंदर हैं उनके लिए भी आप लोग हमको जिस तरह रिहा करने के लिए आपकी आवाज़ को बुलंद करके हमेशा ये आवाज़ देते रहे और हम रिहा हुए वैसे ही हमारे बाकी साथी भी रिहा होंगे और हमको ये एकजुट होने की जरूरत है और ये यू पी धारा को चैलेंज करने की जरूरत अगर अभी अभी वर्तमान में अभी चौदह तारीख को ये घटना घटी वो बच्ची छोटी सी थी सोलह साल की पंद्रह सोलह साल की बच्ची थी वो अपने खेत में जाके लकड़ी काट रही थी मतलब एक जाति होता है जो बाड़ी बनाने के उस समय वहाँ पूरे पोर्स थे वो आए और बच्चे से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे गांव में नक्सलवाद आते हैं तो बोले कि नहीं मुझे नहीं पता दो फोर्स वाले आते हैं सुरक्षा बल उस बच्ची को अपने उसकी के पट्टे में ऐसा सब काली बांध देते हैं और उसको ले जाके एक नाला को क्रॉस करके ले गए उनके साथ सामूहिक बलात्कार और वो बच्ची चौदह तारीख को जब गई बच्ची जब शाम तक घर नहीं लौटी गाँव वाले ढूंढे रात हो चुकी दूसरा दिन पूरे गाँव के लोग ने इसको ढूंढा तो वो बच्ची नहीं मिली और चौदह पंद्रह सोलह तारीख को सुबह वो एक जिंदा लाश की तरह वो जंगल में पड़ी हुई जब उसको वहाँ से उठाया गया गांव वाले उठा के तुरंत अस्पताल लाए तो अस्पताल में जब लाने के बाद हमको भी फोन किए हम भी गए जाने के बाद हम वहाँ जाके यही बोल के लड़ रहे थे जब बच्ची को देखा बच्ची की थोड़ी थोड़ी साख चल रही थी तो मैंने ये कहा आप कार्रवाई क्यों कर रहे सर इसको पहले बचाने की जरूरत है इसको पहले बचाया जाए नहीं नहीं आप हमारा कार्रवाई में हस्तक्षेप कर रहे हैं मतलब उनका यह था कि बच्ची मर जाना चाहिए तो हम बोले बच्ची को मरने से पहले बचाना ज्यादा जरूर उसको लड़ आप कौन होते हैं इनके बीच में आए आपका क्या अधिकार है ये क्या आपकी क्या लगती है भाई एक मानवता के रूप में उस बच्ची को बचाना मेरा अधिकार नहीं है फिर भी हम किसी की बात नहीं में आने हम उसको एक जिला अस्पताल में लाए तो वो बच्ची कम से कम कुछ नहीं है तो मतलब पाँच सात आठ घंटे के बाद वो आता वो आने के बाद बच्ची अपना बयान में बताई जो मैं एक पत्रकार है लिंगाराम कोड़ा जो मेरा भतीजा उसने एडवांस में व्हाट्सएप में लिख दिया कि सीआरपी के द्वारा उसका बलात्कार हुआ पूरी पुलिस जिला पुलिस एसपी सब नाराज बोले उसको अरेस्ट कर नाराज वो तो बच्ची की देन थी कि जब वो आया दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने बोली मेरे को पुलिस वाले ने उठाया मेरे पुलिस वाले ने मेरे साथ ये सब किया तो लिंगाराम कोड़ा आज बाहर है लेकिन अभी तक उन आरोपियों को बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं तो उसमें यह कहा जा रहा है कि ये अर्बन नक्सल के काम था अर्बन नक्सल मिल के इतना बड़ा साजिश की उस बच्ची के साथ बलात्कार करवाने में बेला बाटिया सोनी छोड़ी और भी अर्बन नक्सली शामिल है जो बच्चे को इशार करते अरे मारा मारा कहना है कि हम जाए तो कहाँ जाए अगर जो जो पुलिस बल जो सरकार ऐसे पुलिस होंगे घुटने का रूप दे के रखिए वो बलात्कार करता है हम जाँच के लिए उसके पास जाए तो हमारा जाँच कैसे होगा फिर उस बच्ची को जब अस्पताल में लाए पूरी कस्टडी में रखा गया तो बच्ची बाद में लास्ट में ये घबरा कर अपनी माँ के द्वारा संदेश भेजती है कि मेरे को जो करने वाले यही और अस्पताल में सब हो ही पड़े हैं और हमको किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाए तो बता उसके बावजूद उस बच्चे ने हिम्मत करने के बाद भी आज भी उस बच्चे का कोई ना कोई एफ कुछ भी नहीं तो बोलते हम कोई इल्जाम लगा रहे तो ऐसे कितने हमारे जो आदिवासी हैं जिनके लिए जो लड़ रहे हैं जल जंगल जमीन की बात है उनको इस धारा के तहत ये लगा इस बार तो ये बात यहाँ तक आ गई है कि उन वो अंदर में जंगलों में रहने वाले को तो रोजाना मरना रोज का ये है लेकिन आज एक शहरों में भी यू का धारा लगा के ये सरकार ने ये साबित कर दिया और ये हमारे लिए भी एक प्रकार की अच्छी बात हुई कि आप सबके समझ में आई कि यू का धारा आपके ऊपर भी लग सकता है अब तो लगा ही है और आज हमारे साथियों के ऊपर अगर आप बस्तर गीत के बारे में सोचेंगे तो आपके ऊपर भी लगेगा तो आज एक झूठ होने की जरूरत है और हमको चैलेंज करने की जरूरत है कि ये धारा कैसे इस बेस पे लगे अगर हम ये नहीं करेंगे नहीं होगा तो हमारी सब चीज चीना जाए क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देशभक्त ये बनते देशभक्त तो कहीं ना कहीं हम सब आप सब हैं जो देश की चिंतन कर रहे हैं हमारे जल जंगल की चिंतन कर रहे हैं हर इसमें उसके बावजूद हमारे ऊपर देश द्रोह का धारा कैसे और अभी जब बीमा कोरे गाँव में जो घटना घटा मुझे कई बार पुलिस बोल भी रही है आप ही गए थे ना मैडम आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी हाँ मैं गई थी दर मैं तो जेल डाल ले क्योंकि अब 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 तो डर बात की चीज़ नहीं है हार पार की लड़ाई है 
तब उनके हमको तो ये लगता है कि अगर वो पूरे मतलब उस पूरे गाँव वाले में केस में हमारे पर भी केस करके डालना डालो आप जमानत में आप कहीं नहीं जा सकते हमको इतना बंदिश बनाया जाता है तो हमको क्या लगता है कभी का पता नहीं जब आप लोग तक जैसे बुलावा आता है या हमारे इस तरह बोलने के लिए बुलाया जाता पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट छुटा ले कौन सा रेलवे स्टेशन छुटा ले कौन सा बस स्टैंड छुटा ले लेकिन इतनी यही है कि जेल डाल की सरकार ने हम पे मेहरबान किया कि आज अपन डरने वाले में से नहीं है हजार बार जेल भेजेंगे हजार बार भी जाएंगे ये जो ये जो हमको ये बता रहे हैं ना जब जेल डालेंगे तो हमारी मनोबलता को खत्म कर रहे ये जो वहाँ लोहे के जो ये बनाए हैं जो दीवार है वो भी हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है तो इसलिए आज ये अच्छी बात है कि जेल जाने से बहुत चीजें ताकत मिली और बहुत चीज हमको समझने को मिला लेकिन हम आप सबको यही कहना चाहेंगे कि इस बात को हमको डरने के बजाय हमको लड़ना बहुत जरूरी है हमारे तो हर पग पग जब हमारे तो बस्तर तो आज मानवता का कत्या हो रही है लेकिन वहां की हमारी जमीन तक आज कतरे में है जब अगर ऐसी घटना हमको सुनाई में आता है कि कहाँ पकड़ लिए अभी वर्तमान में पचास लोग को पकड़े थे जिनको दस दस पंद्रह पंद्रह दिन से रखा गया उसके बाद फिर आधे को छोड़ते गए आधे छोड़ दे अभी लास्ट में पंद्रह लोगों को जेल में भेज दिया गया तो जब गांव की ओर हम बढ़ते हैं तो उस, उस समय यह सोच के जाते हैं पता नहीं कहाँ बारूद पड़ जाएगा कहाँ विस्फोट होगा पता नहीं हम किसके गोली की शिकार हो वो हमारे अंदर में सोच के जाते हैं और अंत में यह सोचते हैं पता नहीं घर वापस आएंगे भी जब शहर की ओर आते हैं तो ये लगता है कि पता नहीं कहाँ की पुलिस हमको अरेस्ट करेगी और कौन से जेल में डाल देगी ये सोच के वहाँ से निकलते हैं लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात है इस लड़ाई को तो चुने हम ही नहीं और ये लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही और चाहे वो कितना भी लाख कोशिश करे कि हमको डराने का इससे फर्क नहीं पड़ेगा और आज सरकार हम पे ये बोलती है कि आप सरकार के खिलाफ क्यों बोलती हो सरकार के खिलाफ जाके जगह जगह में क्यों कहती हो मैंने कहा कि मैं सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करने वाला तो सरकार है इतना कुछ होने के बाद हम चुप बैठना भी मतलब कहीं ना कहीं हमको सही नहीं लगता अब पत्रकारों की बात बोलो पत्रकार में जितने पत्रकार हमारे अंदर गए उनको भी यूएपीए का दारा लगा दिया और वो पत्रकार उसी उन्हीं गरीब और उसी जनता के लिए और उसी जल जंगल के लिए लिखते थे किसी को तो इतना आंदोलन छोड़ दिया गया किसी को तो पूरे मतलब उनके सिरों में पटते तक मारपीट किया गया ये सब चीजें मतलब बस्तर में बहुत बुरा हाल है लेकिन हमको ये एकजुट होने की बहुत जरूरत है और हम लड़ेंगे तो जीतेंगे भी और ये देश हमारा भी है इस देश के लिए अगर ये ऐसा मोदी ने जो कानून लाएगा इस तरह से करेंगे और ये सरकार यही करेगी तो अपन डरने वाले में से नहीं है आपको चैलेंज करना होगा और इस चैलेंज के साथ हमको लड़ना होगा और ये जो काला कानून जो हमारे लिए बना है ये काला कानून सिर्फ हमारे लिए क्यों उनके लिए भी बनाया जाए जो बहु राष्ट्र राष्ट्र जो कंपनियां हैं एस आर जैसे से अब बड़ी बात यह है कि जो एस में मैंने जब जेल गई तो उसमें चार लोग थे एक लिंगाराम कोड़प्पी एक मैं और एक एस का जी और एक बी के वो दोनों को उन्होंने जमानत दिया लेकिन हमको ढाई साल रखा सोच लीजिए ये बेहद क्या एस आर में जब एस की बात आई है कि नक्सल को एस आर के द्वारा पैसा क्या वो कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर क्या वो दारा नहीं लगना चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि एस आर को क्यों लगाए तो ये स्थिति है और आप जितना भी हमारे बस्तर के जो जल जंगल जमीन है वो तो जिंदल को आधा से ज्यादा सरकार ने उनको दे दी पर देने से उससे क्या होगा पैसा कानून जो हेक्ट बना है ये बात अच्छी है कि भीमराव जी ने और जो भी हर हर वर्गों के लिए संविधान बना उस संविधान के तहत तो ले नहीं पा रहे ये बड़ी बात है क्योंकि उसने हमारे वो दारा हमारी सुरक्षा के लिए बनाया है और इसी कारण वो सरकार ने तो दे दिया ये जंगल आपका ये जंगल आपका ये जंगल है पुरुषों को भी गुंडे बना के भेज दिया लेकिन दारा को कैसे चेंज करे आज हमारे आदिवासियों को हम यही जागरूक कर रहे हैं यही बात कर रहे हैं जब अभी जो बता रहे थे हमारे वाई साथी तो ये सब चीजें हैं कि आज बहुत पैसा कानून और ग्राम सभा का बहुत ध्यान दिया जा रहा है और इस पर अगर हमारे लोग जाए इनको फूटी कोड़ी भी जमीन नहीं मिलेगी अंत में सरकार को हारना पड़ेगा वो चाहे लाख कोशिश करे और आप सबसे लास्ट में मेरी निवेदन यही है जो हमारे साथी जो यूएपीए के दायरे पे अंदर है उनकी रिहाई के लिए हम सबको एक बुलंद आवाज करनी होगी और हमारी जैसे हम लोग के लिए जो कैंपिंग चला जो भी रिहाई के लिए ऐसी हम सबको करना पड़ेगा क्योंकि सरकार हम सब ने बनाया है तो सरकार के आगे हमको घुटना ने सरकार को घुटना टेकाने की जरूरत है और हमको इनकी रिहाई के लिए हर थोड़ मेहनत करनी पड़ेगी हर तरह से वो करना पड़ेगा और बस इतना